欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。现在，赵露思、刘宇宁深夜聚会，在酒吧玩到早上四点，赵露思发福成大饼脸。日前，某娱记在社交平台放出一段视频，拍到了赵露思和刘宇宁在酒吧聚餐，还表示两人都是刚刚拍完戏，在散场后相约去酒吧放松的。并且一直玩到凌晨四点多才各回各家，孤男寡女，深更半夜去酒吧这种暧昧的场合玩，一直玩到凌晨，怎么看都有种不寻常的气息。另外，于季还明里暗里表示，近来赵露思似乎是吃胖了，整个人也发福的很厉害，粉丝自然是看不下去，当即下场，表示两人只是普通关系，绝没有谈恋爱。余悸纯属带节奏，大家不要信谣传谣。确实，除了这个聚会的视频，也没有更明确的证据能够证明赵露思和刘宇宁两人之间有什么关系。所以这次的恋情瓜，并不会对赵露思和刘宇宁造成什么影响，而且两人也不是单独约，身边还有工作人员陪同，粉丝完全可以拿这一点做文章。就算是真谈了，辟谣起来也很容易的，甚至这事说不定还对两人有利。毕竟两人之前因为合作吸了一波 CP 粉，此事还可以当做糖点素材，方便后续两人新剧播出的时候炒作。真正应该让粉丝介意的是，于季说的赵露思发胖一事，女明星的粉丝是一种很神奇的生物，绝大多数都是颜粉和事业粉。最开心的就是姐姐能够接连不断进组，事业节节高升。最让他们痛脚的就是姐姐谈恋爱或者颜值出现问题了。而赵露思的颜值怎么说呢？内娱四普是有点道理的，不过是靠着服化道勉强撑起来点，而且还是易胖体质，稍微不注意身材就走样了。这段时间她对自己有点放纵，胡吃海喝。身材立马膨胀起来，小饼脸都吃成大饼脸了。而且他现在拍摄的还是一部古装剧，古装更要求女演员体态轻盈，这样造型才好看。如此看来，赵露思压根不把粉丝的感受放在心上，黑粉更不愿意放过这个落井下石的机会。现在网上已经有人讨伐赵露思了，说她本来就普，还不注意。大饼脸太难看了，内娱审美降级真厉害。而且此前就有业内人士透露，赵露思的剧需要后期一帧帧修图。她如此放纵，可怜的是幕后打工人，真是一个善于给大家添堵的两百零八碗呢。其实赵露思这个长相绝对算不上丑，但是古香真的差点，而且面部留白过多，不是因为胶原蛋白多的原因。是因为他骨香不行，五官过于集中，同时面部折叠度不够。真正的美人，眉骨和太阳穴那个地方，应该是太阳穴向内收，但是他的类似平面，所以赵露思拍戏和拍照都很挑角度，摄影功底稍微差点，就容易显得头大脸大。他现在能看着顺眼，多亏了他还年轻，脸上胶原蛋白足够多。胜在填的干净有辨识度，属于动态美女，所以为什么她的 CP 更容易出圈？有亲和力，没有大美女的疏离感。长得越漂亮越难炒 CP， 就像刘亦菲和范九义出道那么多年，大家见过有几对和他们炒得如火如荼的 CP？ 而可笑的点在于，赵露思的团队也好，粉丝也好，经常拿她这张脸。去和圈内一些真正的大美女对比拉踩，审美是主观的，但比美是客观的，尤其是在娱乐圈这种美人遍地走的地方。说起来，赵露思也将近三十岁了，女明星的花期并不长，她的颜值也不可能像前辈八十五花那一批一样。三十多岁还受老天优待，一出场就艳压群芳。炒 CP， 大家也更喜欢看小年轻的你侬我侬，中年古偶大多数人不感兴趣，所以赵露思还是长点心吧，管住嘴，迈开腿。
，趁着青春还在，多演几部爆款剧，为将来转型奠定基础。小伙伴们有什么看法呢？